సార్ అదేనండి అంటే ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ మా అబ్బాయి చనిపోయాడు సార్ ఒక టూ అరౌండ్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి అయితే అయితే ఆ మూమెంట్స్ నుండి ఎలా అంటే అంతవరకు అంటే లైక్ మీవి ఫాలో అవ్వడం కానీ గ్రోటప్ కానీ అంతని కొంచెం ఎత్తి సైడ్ నేను ఉంటున్నాను అనమాట అయితే ఎంతవరకు నేను కూడా పునర్జన్మ అది ఇది అని నమ్మేవాడిని కాదు కానీ ఫర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక వన్ మంత్ నుండి నా మా మా అబ్బాయే మళ్ళీ నాకు వచ్చేస్తాడు మా అబ్బాయి మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు అది అనుకోకపోతుంటే నార్మల్ ఆగడలేకపోతుంది అది అనుకుంటుంటేనేమో ఐమె బీయింగ్ ఐమె బీయింగ్ హిప్ అనిపిస్తుంది అన్నమాట నాకు ఐ డోంట్ నో అది అంటే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఏంటి అంటే ఇంట్లో ఏమి నేను నా సార్ బ్రేక్ అయిపోయిందండి బట్ ఐ గాట్ ద పాయింట్ నేను ఆన్సర్ చెప్తాను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పుకోలేని విషయాన్ని ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పుకోవాలి అని అనిపించినందుకే ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్స్ఫుల్ ఫర్ దాట్ ఒకటి ఏంటంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ వే అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాజడీని డైజెస్ట్ చేసుకునే పద్ధతి వేరువేరుగా ఉంటుంది మైసల్ పేరు మీరు మళ్ళీ జాయిన్ అయితే వచ్చేసేయండి అంటే క్యూన్ ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాజడీని డైజెస్ట్ చేసుకునే పద్ధతులు వేరుగా ఉంటాయండి ఓకే ట్రాజడీని డైజెస్ట్ చేసుకునే టైంలో ర్యాషనాలిటీ వెతకడం కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే యూర్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ ఇన్ టు యూర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు హెవీ దాన్ని ఏమంటారు హౌడు వైస్ మీరు ఆల్రెడీ ఎమోషనల్గా ఒక సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ టైంలో సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది ఎల్ డెస్ట్ తెలియదు ఏదైనా ఒక ఎమోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏది ఎనీ ఎమోషన్ ఎమోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ క్షణంలో కూర్చుని ర్యాషనల్గా థింక్ చేయాలి అని అనుకోవటం ఇట్స్ అ వెరీ హార్డ్ థింగ్ అండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఓకే ఎంత ర్యాషనలిస్ట్గా ఉన్నా ఎంత హితవాదిగా ఉన్నా ఎమోషన్ హెవీగా ఉన్నప్పుడు అది ఏదైనా సరే మోస్ట్లీ ట్రాజడీ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ట్రాజడీలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ ర్యాషనల్గా థింక్ చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదండి యూఆర్ నాట్ అ హిపోక్రెట్ ఫర్ డూయింగ్ దాట్ ఎప్పుడు హిపోక్రసీ వస్తాయి అంటే ఆ ట్రాజడీని సెటిల్ అయిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత లెట్ సే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అనుకోండి దెన్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ద లాస్ విల్ సబ్సైడ్ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడూ గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఆ లాస్ ఆఫ్ పెయిన్ అనేది కొన్నాళ్ళకి తగ్గిన తర్వాత దెన్ అప్పుడు మీకు ఈ ఆ ఈ దాన్ని ఏమంటారు ఈ క్రచ్ అవసరపడదండి ఈ చంక కింద కర్ర అంటాం చూసారా యూ రైట్ నో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మా అబ్బాయి నాకు తిరిగి వస్తాడు తిరిగి తిరిగి వస్తాడు ఇంకొక రకంగా పుడతాడు అన్న ఆలోచన యువర్ మైండ్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ పీస్ టు ఇట్ ఆ పీస్ నాలుగేళ్ల తర్వాత మీకు అవసరం రాదండి ఎందుకంటే యువర్ ఆల్రెడీ డైజెస్టెడ్ ద ఫ్యాక్ట్ అలవాటు అయిపోయింది ఒంటికి అలవాటు అయిపోయింది మనసుకి అలవాటు అయిపోయింది రైట్ అప్పుడు కూడా మీరు ఇది బిలీవ్ చేస్తుంటే దెన్ యూ మైట్ బి కాల్డ్ హిపోక్రెట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఐస్ ఇంకెవరు మీరు చెప్పరు కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అనుకోవాల్సిన పని లేదండి ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డైజెస్టింగ్ ట్రాజడీ కొంతమంది జనాలందరినీ వదిలేసేసి శుభ్రంగా ఏంటి ఏదో ఒక లడాక్ లేకపోతే ఇంకొక కొండ ప్రాంతానికి ఇటు వెళ్ళిపోతారండి జస్ట్ దిల్ డిటాచ్ దెమ్ సెల్స్ ఫర్ అ వీక్ ఆర్ టూ ఓకే వారం పది రోజుల పాటు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అది కొంతమంది ఇంకొంతమంది ఏంటంటే ఏదో ఒక హాబీలోకి పిచ్చిగా దూరిపోతారు అనమాట అంటే సడన్గా మ్యూజిక్లోకి లేకపోతే డ్యాన్సింగ్లోకి లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒక డ్రాయింగ్ చిత్రలేఖన ఏదో ఒక దాంట్లో హాబీలోకి వెళ్ళి ఇరుక్కుపోతారు ఎలా అంటే ఒక నెల రెండు నెలల పాటు వాళ్ళు అసలు నిజంగా ఏదో పిచ్చి పెట్టింది ఏంటో ఇట్ట చేసేస్తున్నావు ఏడిస్తే ఏడిసేయి కడుపులో భారం దిగిపోద్ది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డైజెస్టింగ్ ట్రాజడీ అండి ఈ హె ఈ ట్రాజడీ ఇంకా పీక్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ర్యాషనాలిటీ థింక్ చేయొద్దు యాజ్ లాంగ్ అంటే ర్యాషనాలిటీ థింక్ చేయొద్దు అంటే ఈ మూఢ నమ్మకం తోటి మీరు ఇంకేదన్నా చేస్తే ప్రాబ్లం అవుద్ది కానీ మీ పాయింట్ అల్లా ఈ ట్రాజడీని డైజెస్ట్ చేసుకోవటమే రైట్ ఈ టైంలో మీరు ఈ ఇంత ఇదిగా డీల్ చేయాల్సిన పని లేదండి అంతే సార్ అంటే ఎంత ఇది అంటే ఇప్పుడు చాలా బాగా చూసుకున్నాం అలా చూసుకున్నప్పటికీ అందరూ దిష్టి తగిలేసింది బాబు ఫోటోలు పెట్టడం వల్ల ఇది అంటే ఒక సెకండ్ లో అసలు నిజమేనేమో నేను పెట్టకుండా ఉండాల్సిందేమో ఇలాంటి ఒక చాలా 
అది <laughs> కాదండి <laughs> ట్రాజిడీ జరిగింది ఎవరు ఎవరు వల్ల జరిగింది కాదు ఓకే సో దీన్ని ఐ కాన్ టెల్ యూ హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్ బట్ ఐ హోప్ మిమ్మల్ని మీరు ఇప్పుడు బాధకోవాల్సిన పని లేదు నేనేంటి తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాను అని బాధకోవాల్సిన అవసరం లేదు డీల్ విత్ ది గ్రీఫ్ అండ్ ట్రాజిడీ ఈ క్షణంలో మీరు ప్రతిదీ రాష్ట్రంగా థింక్ చేయాలని ఆలోచన పెట్టుకోవచ్చు ఇట్స్ అన్నెసరీ బర్డన్ టు యువర్ హెల్త్ మీకు పిల్లోడు మళ్ళీ పుడతాడు అన్న ఆలోచన మీకు ప్రస్తుతానికి స్వాంత స్వాంతన కలిగించింది అంటే థింక్ అబౌట్ దట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ మళ్ళీ మీకు స్వాంతన కలిగిన తర్వాత మీరు ఆ ఆలోచన ఎలాగో వదిలేస్తారు